ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ മോഡ്യൂൾ ടുവിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണിത് അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ പാർട്ടിൽ കണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു സി യു ഇൻറ്റു എൽ എൽ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ നമ്പർ ഓഫ് ലാംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എൻ ഇൻറ്റു സി യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻറ്റു എൽ എൽ എഫ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്മോൾ അസംബ്ലി ഷോപ്പ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ലോങ് നയൻ മീറ്റർ വൈഡ് ത്രീ മീറ്റർ അപ് ടു ദ ട്രസസ് ഈസ് ടു ബി ഇലിമിനേറ്റഡ് ടു എ ലെവൽ ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലാക്സ് ദ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഫാക്ടർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലാംസ് നമുക്ക് ലൂമൻ ഔട്ട്പുട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ലൂമൻസ് ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റിക്വയർഡ് ഇലിമിനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സി യു തന്നിട്ടുണ്ട് മെയിൻറ്റനൻസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് ലോസ് ഫാക്ടർ അപ്പം നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ലാംസ് റിക്വയർഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫീസ് തേർട്ടി മീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഇലിമിനേറ്റഡ് ബൈ ഫോർട്ടി വാട്ട് ഫ്ലൂറസൻ ലാംസ് ഓഫ് ലൂമൻ ഔട്ട്പുട്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ലൂമൻസ് ആവറേജ് ഇലിമിനേഷൻ റിക്വയർഡ് അറ്റ് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലാംസ് റിക്വയർഡ് ടു ബി ഫിറ്റഡ് ഇൻ ദ ഓഫീസ് അസ്യൂം കോഫിഷൻ ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ടു ബി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആൻഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫാക്ടർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഏരിയ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇലിമിനേഷൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ലാക്സ് ലൂമൻ ഔട്ട്പുട്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫാക്ടർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ലോസ് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നേക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലൈറ്റ് ലോസ് ഫാക്ടർ സോ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റനൻസ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ലാംസ് ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സെവൻറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും പവർ ഓഫ് എ ലാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൂമൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ആണ് അത് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ക്യാൻഡലായാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യാൻഡല കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് സെർട്ടൺ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് ഹാങ്സ് ഫ്രം ദ സീലിംഗ് എഫ് എ റൂം ദ ഇലിമിനൻസ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ എ സ്മോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ സ്ക്രീൻ ലൈങ് ഓൺ എ ബെഞ്ച് ടു മീറ്റർ വെർട്ടിക്കലി ബിലോ ദ ലാമ്പ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇലിമിനൻസ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് വെൻ ദ സ്ക്രീൻ ഈസ് മൂഡ് ഹോറിസോണ്ടലി അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അലോങ് ദ ബെഞ്ച് അപ്പോൾ ഇലിമിനൻസ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്രീൻ്റെയും ലാമ്പിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ളത് ഹൈറ്റ് ടു മീറ്റർ ആണ് ക്യാൻഡിൽ പവർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പം സിക്സ് സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ക്യാൻഡിലാന്ന് കിട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് വെച്ച് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇലിമിനൻസ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ബി നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയ ബി കിട്ടും ഇലിമിനൻസ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൊസൈൻ ലോ വെച്ചിട്ടാണ് ഐ കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഡി സോ ഇ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലക്സ് ഐ എച്ച് ബൈ ഡി ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും അതും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ലൈറ്റ് സോഴ്സസ് ഈച്ച് ഹാവിങ് എ യൂണിഫോം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാൻഡല അവർ മൗണ്ടഡ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഹൈ ഹൈ ആൻഡ് തേർട്ടി തേർട്ടി മീറ്റർ എപ്പാർട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഇലിമിനേഷൻ ഡയറക്ട്ലി അണ്ടർ നീത്ത് വൺ ലാമ്പ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് മിഡ് വേ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാംസ് ക്യാൻഡിൽ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇലിമിനേഷൻ ഡയറക്ട്ലി അണ്ടർ നീത്ത് ദ ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ലോ എടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലാക്സ്
പബ്ലിക് ലൈറ്റ് പബ്ലിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ലൈറ്റ് ഇടുന്നതും ഡെക്കറേറ്റീവായിട്ട് ഓരോ കല്യാണം അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിന് ഇടുന്നതും അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റീരിയർ ലൈറ്റിങ്ങിനെ തിരിക്കാം ഒന്ന് റോഡ് ലൈറ്റിംഗ് യാഡ് ലൈറ്റിംഗ് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് മോണുമെൻ്റൽ ലൈറ്റിംഗ് സ്പെഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് ഫോർ ഫെസ്റ്റിവൽസ് എക്സെട്രാ കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രൈമറി എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റിയും സെക്യൂരിറ്റിയാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ ലൂമിനേസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എക്സ്റ്റീരിയർ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു സ്റ്റാറ്റിക്കും അഡ്ജസ്റ്റബിളും സ്റ്റാറ്റിക് ലൂമിനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോളിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ എ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് മാനർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ലൂമിനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ബ്രാക്കറ്റ്സിലായിരിക്കും അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ലൂമിനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിങ്ങിനും ഏരിയ ലൈറ്റിങ്ങിനും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ലൂമിനേഴ്സ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് റോഡ് ലൈറ്റിംഗ് റോഡ് ലൈറ്റിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് റോഡ് ലൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ലൂമിനൻസ് ലെവൽ പിന്നെ ലൂമിനൻസ് യൂണിഫോമിറ്റി ഡിഗ്രി ഓഫ് ലെയർ ലിമിറ്റേഷൻ ലാംപ് സ്പെക്ട്രം എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് വിഷ്വൽ ഗൈഡൻസ് പാറ്റേൺസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ റോഡ് ലൈറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് ബി കൺഫ്യൂസിങ് ടു ദ ഡ്രൈവർ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഒരാ വണ്ടി വേൽ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഡിസ് ഡിസ് ഒട്ടും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആവരുത് ലൂമിനൻസ് ലെവൽ ഒരു മെയിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ഡ്രൈവർ ഓഫ് എ മൂവിംഗ് വെഹിക്കിൾ ദ എക്സാക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആൻഡ് ആക്യൂറേറ്റ്ലി ഫ്രം ദ റോഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഷുഡ് ബി പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് ക്ലിയർ കോൺട്രാക്ട്സ് വിത്ത് ദർ സറൗണ്ടിങ് ഡേഞ്ചറസ് ഒബ്ജെക്ട് ഷാൽ ബി സീൻ ആൻഡ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ ടൈം ലൂമിനൻസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് വിഷ്വൽ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സീൻ ഷുഡ് ഹാവ് അഡിക്വേറ്റ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് അപ്പിയർ ടു ബി അപ്പിയർ ടു ബി സോ ബ്രൈറ്റ് ടു കോസ് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഓർ ഡിസബിലിറ്റി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോഡ് റോഡ് നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് സിക്സ് ടു നയൻ മീറ്റർ ഉള്ളതിന് ഏകദേശം ലാംപ് പോസ്റ്റ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഓൺ ഫോർ റോഡ് വിത്ത് 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 റേഞ്ചിങ് ഫ്രം സിക്സ് ടു നയൻ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ലാംപ് പോസ്റ്റ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഓൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് സൈഡിലായിരിക്കും റോഡിൻ്റെ ലാംപ് പോസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് നയൻ ടു ട്വൽവ് മീറ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു സിക്സ് ആക്ട് മാനറിലായിരിക്കും റോഡിലെ ലൈറ്റ് ഇടുന്നത് അടുത്തത് ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെയിം ഫേസ് ടു ഫേസ് സ്പേസിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ മൾട്ടി ലൈൻ റോഡുകളുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ദ സ്പേസിംഗ് ഓഫ് ലാംപ് പോസ്റ്റ് ഓൺ ദ മീഡിയൻ ഓർ ഓൺ ദ മീഡിയൻ പ്ലസ് കബ്സ് ഓൺ ദ ബോത്ത് സൈഡ്സ് മേ ഹാവ് ടു ബി ചോസൺ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഓഫ് ട്രാഫിക് പ്ലാൻഡ് ഓൺ ദ റോ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ട്രാഫിക് ഒക്കെ ഉപയോഗി ഓർത്തിട്ടാണ് പലതരം ലൈൻസാണ് നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് മൾട്ടി ലൈൻസ് ഉള്ള മൂന്ന് ലൈൻ ഉള്ളതുണ്ട് ഒരു ലൈൻ ഉള്ളതുണ്ട് അഞ്ച് ലൈൻ ഉള്ള ലൈറ്റ് ഇടുന്നത് പല രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ലൂമൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് ദ റോഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വിത്ത് ഇൻ ടു സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാംപ് പോൾസ് ആണ് എൽ എൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എൽ ഡി ഇൻ ടു എൽ ഡി ഡി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലാംബ് ലൂമൻ ഡിപ്രസിയേഷൻ ആൻഡ് ലാംബ് ഡെഡ് ഡിപ്രസിയേഷൻ ദാസ് എൽ എൽ ഡി ആൻഡ് എൽ ഡി ഡി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എൻ ഇൻ ടു എൽ എൽ എഫ് ഇൻ ടു സി യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു ഇതാണ് റോഡ് ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കൺസിഡറേഷൻസ് ആണിത് It is necessary that illuminance directly under the luminar be the same as the midway between the pole. For the purpose of energy saving, economy and uniformity of illumination, the ratio of spacing to the mounting height should not be less than 3 or larger than 5. 3-5 is the mounting height ratio. Ratio of average to minimum illuminance is 3 and 3 is not the same. Distance between the two lights is 35 meters. കൂടാൻ പാടില്ല റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ആറ്
ലാമ്പ് ലോ പ്രഷർ സോഡിയം ലാമ്പും ആണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷനും എല്ലാ ലൈറ്റ് ലോസ് ഫാക്ടറും വാട്ടേജും ലൂമൻ ഔട്ട്പുട്ടും റെസ്പെക്റ്റീവായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളപ്പം എങ്ങനെയാണ് റോഡ് വേ ലൈറ്റിംഗ് സ്കീം വെച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ സ്പേസിങ് എടുക്കുക സ്പേസിങ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൽ ഇൻറ്റു എൽ എൽ എഫ് ഇൻറ്റു സി യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു അപ്പം ആദ്യം ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം ലാംസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിലെ ആദ്യം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും സ്പേസിങ് ടു മൗണ്ടിങ് ഹൈഡ് റേഷ്യോ നമ്മൾ നയൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സിക്സ് ടു നയൻ ആണ് ആ ലൈറ്റിംഗ് നിൻ്റെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷനിൽ കണ്ടതുപോലെ നയൻ എടുക്കണം റേഷ്യോ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഒരിക്കലും എക്കണോമിക്കൽ ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പം നമ്മളൊരു ഹയർ വാട്ടേജ് ലാമ്പ് എടുക്കണം അപ്പം നമ്മളൊരു വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എടു എടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് അത് സ്പെസിഫൈഡ് റേഞ്ചിലാണ് പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത എൽ പി എസിൻ്റെയും എടുക്കണം സോ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എടുത്തത് അതുപോലെ നമുക്ക് എൽ പി എസിൻ്റെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഏരിയ ലൈറ്റിംഗ് ആണ് ഇലുമിനേഷൻ ഓഫ് ലാർജ് ഏരിയ വിത്ത് ആവറേജ് ലെവൽ ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ എയർപോർട്ട് പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് റെയിൽവേ യാർഡ്സ് വെഹിക്കിൾ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് അങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെയാണ് ഏരിയ ലൈറ്റിംഗ് ഓൾ ലുമിനേസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ റോഡ് ലൈറ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഏരിയ ലൈറ്റിംഗ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏരിയ ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ടിംഗ് ഹൈറ്റ് മൗണ്ടിംഗ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾസ് ഷാൽ നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എച്ചിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല സ്പേസിങ് സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ് പോൾസിൻ്റെ എഡ് സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ എഡ്ജസ് ആണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടൈംസ് ഹൈറ്റിനേക്കാളും എച്ചിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല എ മിനിമം ഓഫ് ടു ലൈറ്റ്സ് പെർ പോൾ ഷാൽ ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ ഈവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് രണ്ട് ലൈറ്റെങ്കിലും പെർ പോളിൽ കാണണം പിന്നെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം കളർ റെൻഡറിങ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്പേസിംഗ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് അതുപോലത്തെ തന്നെ നേരത്തെ കണ്ട അതേ പോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഡിസൈൻ എ ലൈറ്റിംഗ് സ്കീം ഫോർ എൻ ഏരിയ മെഷറിംഗ് വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ദ ഡിസൈൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആർ ഇലിമിനേഷൻ ലെവൽ മൗണ്ടിംഗ് ഹൈറ്റ് ലൂമിനേസ് പെർ പോൾ അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മൗണ്ടിംഗ് ഹൈറ്റ് റേഷ്യോ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് അപ്പോൾ ദ അലൗബിൾ മാക്സിമം സ്പേസിങ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് മൗണ്ടിംഗ് ഹൈറ്റ് പോൾസ് പ ടെൻ മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് മാക്സിമം സ്പേസിങ് നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് എലോങ് ദ ലോങ്ങർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഏരിയ ദ പോൾസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഫ്രം വൺ ഓഫ് ദ ഷോർട്ടർ എഡ്ജ് നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ദിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ സ്പേസിംഗ് ടു മൗണ്ടിംഗ് ഹൈറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ആസ് വെൽ ആസ് സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എഡ്ജസ് ആൻഡ് നിയറസ്റ്റ് പോൾസ് ഈ പോൾസിൻ്റെ സ്പേസിങ്ങും എഡ്ജസിൻ്റെയും നിയറസ്റ്റ് പോൾസിൻ്റെയും എല്ലാം സ്പേസിങ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സിൻസ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ ഏരിയ ഈസ് ഓൺലി എയ്റ്റി മീറ്റർ The pole distribution can be 70.5, 45 and 17.5 meters. In all, there will be a 4 into 2 poles in the area. 4 into 2 poles in the area. The location of the pole is shown in the layout. Since the number of luminous per pole is 2, total number of luminous 8 into 2 is equal to 16. In that case, high pressure sodium lamps are in the area. Lumen outputs in the equation under A into E divided by എൻ ഇൻറ്റു സി യു ഇൻറ്റു എൽ എൽ എഫ് അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും നമ്മുടെ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് ടു ഫിഫ്റ്റി വാട്